ചില വിജയങ്ങൾ അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ചിലത് നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നതും ചില വിജയങ്ങൾ നമ്മൾ പൊരുതി നേടിയെടുക്കുന്നവയുമാണ് ഇവയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊരുതി നേടിയെടുക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു മാധുര്യം അത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹാസ്യവേദിയിലെ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് വെൽക്കം ആൾ വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യ സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും ആസ്മയും ഒരു മാറ രോഗമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ ഒരുപാട് സ്നേഹം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം രമേശ് ഏട്ടനെ ലെറ്റ് വെൽക്കം ശ്രീ രമേശ് പിഷാരടി ഡയാന പറഞ്ഞതുപോലെ പൊരുതി നേടുന്ന വിജയം അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന വിജയം രണ്ടും പറഞ്ഞു പൊരുതിയോ പൊരുതാതെയോ ഒക്കെ ഫൺസഫോൺ ആയിട്ടായും ചിരിയുടെ ഒരു വിജയ യാത്ര നടത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി എപ്പോഴും വിജയിച്ചവന്റെ കഥകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചവന്റെ കഥ പറയുന്ന കൂടെ മാത്രമേ പരാജയപ്പെട്ടവനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം എപ്പോഴും ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ വിജയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത താരതമ്യങ്ങളില്ലാതെ വിജയം അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയാത്തത് പലപ്പോഴും ഒരു ഒബ്ജക്ട്സ് അതിന്റെ പുറത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വിജയം നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാൾ മറ്റേയാളെക്കാൾ മികച്ചതാണോ ഏത് സാധനവും താരതമ്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അതിന്റെ ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഇന്നലത്തെ നമ്മളോടാണ് ഇന്നലത്തെ നമ്മളോട് തന്നെ മത്സരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ മാത്രം തോൽപ്പിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളോട് തന്നെയുള്ള മത്സരം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും അവനവൻ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കാം സന്തോഷിക്കാം അതിരത്തിൽ വലിയ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കുന്നു പ്രയാഗ ഈ പരിപാടിയിലോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പലതവണ ഈ പരിപാടിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിലിം പ്രമോഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പ്രയാഗയാണെങ്കിൽ ടി വി പരിപാടികളിൽ പൊതുവെ വല്ല ഫിലിം പ്രമോഷനായിട്ടല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരാളെ അല്ല പ്രയാഗയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു ശക്തിയുള്ള ആളാണ് പ്രയാഗ പ്രയാഗ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് അഭിനയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു വലിയ സ്റ്റേജ് ഷോ അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ധനസമാഹരണത്തിന് വേണ്ടി അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഒരു ഷോയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കിറ്റ് എടുത്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു വേഷത്തിന് പ്രയാഗെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനമായി അപ്പം പ്രയാഗ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്റെ ഒരു യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പ്രയാഗെ സ്കിറ്റിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ കൊച്ച് സ്കിറ്റല്ലേ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ലാലേട്ടം തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തലങ്ങും വിലങ്ങും കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്കിറ്റ് കളിയിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രിഫറബിളി ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്ന കുറെ നടിമാർ വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രയാഗനെ ആ വേഷം ചെയ്യിച്ചു നോക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഹ്യൂമർ അപാര ടൈമിങ്ങിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പ്രയാഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ
പ്രയാഗിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉള്ള ലൗഡറായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രയാഗ വരുമ്പോൾ അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയിലും ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്കോപ്പെങ്കിലും സെൻസ് ഓഫ് വ്യൂവറിന് കാണാൻ ഐ മീൻ ഒരു ഒരു തമാശയ്ക്ക് നമ്മളൊരു സ്കോപ്പ് ഇട്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആവും ഓഫ്കോഴ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പ്രയാഗ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും അന്യഭാഷയിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിലവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തമിഴിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പോയി എന്നൊക്കെ അറിയും ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പ്രയാഗ തമിഴിൽ പോയതൊക്കെ ഞാനൊരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൂര്യയുടെ ഒരു പാട്ട് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ച് പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അത്തരത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ധൈര്യം ഷാജോൺ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഷാജോൺ യന്ത്രനിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഷാജോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് രജനീകാന്തിന്റെ സെറ്റില് നമ്മ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ പോവാൻ പറ്റുമല്ലോ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കരിയറിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലാണ് ഏത് ലീഡ് റോൾസ് ചെയ്ത് അല്ലാതെ ഞാൻ ചെറുതിലെ ആസ് എ ചൈൽഡ് ആക്ടർ ചെയ്ത സിനിമയാണ് സാഗർ അല്ലേ ജാക്കി അതിലാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് പക്ഷെ അതെല്ലാം അതും ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ ശരിക്കും കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് മിഷ്കിൻ സാറിൻ്റെ തമിഴാണ് തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പഠിത്തം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായി അത് വിടണ്ട സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിത്തം വിടണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് സെയിൻറ്റ് ജീസസിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ അതിനോടൊപ്പം ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ പി ജി എടുത്താലോ എന്ന് അപ്പോഴും സെൻറ്റ് ജീസസിൽ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് മലയാള സിനിമകൾ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി അപ്പം തമിഴിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഗൗതം സാറിൻ്റെ ഒരു അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യയുടെ പടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോയില്ല അവിടെ പോയി രണ്ട് ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതു കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലാതെ കുറേ ആഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തൊന്നും വന്ന ഓഫറല്ല അത് നടന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ കരിയറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ലൈഫ് ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്താലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്താലും ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വട് ആം ഐ റിയലി ഡൂയിങ് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് സിനിമയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ചുമ്മാ വന്ന് പോകുന്ന അല്ലാതെ എനിക്ക് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് എന്താണോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി കാരണം അത് തമിഴിലും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉള്ള സമയത്താണ് പ്രയാഗ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് പ്രയാഗയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്റ്റൈല് അതുപോലത്തെ ഒരു തോന്നലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ അല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അതിനാണ് സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല സിനിമയെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാണ് അല്ലാതെ സിനിമ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ കാണാതിരിക്കുകയോ സിനിമയെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഡു എനി ഫിലിം ബിക്കോസ് എനിക്ക് സിനിമയുടെ മുൻപും പിൻപും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആകാംക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൺസ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ രമേശേട്ടനെ കളിയാക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ രമേശേട്ടൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്നെ കളിയാക്കിക്കോ കാരണം മലയാളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്
Okay, okay. Prayaga, over to your seat. Very happy. Martin, the motor pump chair, the Kigana. You don't pump number eight teams in him in the episode like a father and Chino. Let me welcome Team Ranjula, led by David Surya. Pump up Team Manar Matai, led by Rishmi. I'm a very good friend of the Shingle. Namkiri question answer round like a poello. Spraga? Yes, ten. Choding runner. Prayaga is among the children, moon the choding live road to Chodikim. You will remember an eight to good the list, point to score in the team. I came, Adi would on the performing another. Oh, Adiwali Adi Tichodium. Video volil Prayaga, Pinichur Chitra Tile, Jenga Tinta photo can keep cinema edana in the identify chain up. Clear a lay. Obviously, Ramalila and the movie. I know this is very special for you, Ale. Of course it is. Um, Dilip Batna is a movie that I am very interested in. Dilip Batna is a very interested in. Dilip Batna is a very interested in. Dilip Batna is a very interested in. Yeah, produce it. Dilip Batna. That's why I am Dilip Batna. I am not sure. 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 Ramalila. It's a very special film. Let's see. 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 Team Ramjira, Basil Prasid, you're doing very good. Deva Surya, what's the answer? Kalabhavan Shajun Chetan. Shajun Chetan? Look, no cup. Check here, no cup. Punch up for the time. Yes! Brothers Day, Shajun Chetan Day. Ramalila is Ramalila is shooting in some way. Paranya kada yana. So, Randi is a nice link on the nola. Shajun Chetan has done a prominent role in Ramalila. Of course, of course, yeah. Allah ni anggalu korai esen malam ni cerita dua ribu cerita, jangan sanjai dulu. Apa mah sinema itu settle wece, paranya kadai, mana korat a waku, anah tu sinema sambo wece tu rendu wacam, kajen tanda waku. Apa anah waku, nale? Ina, awat itu citra dale, naik emar lara ala prayaga, hari kem nala dale. Yes yes, he is a sweetheart. Agar ni team mandar matai emar hamzir awam, all your points we nak collect ini very good. Arth cudiam. Prayaga, apa ni cerita sinema itu? Post a video wall kan? Kita ada ada sinema yang naik di face ni. Cepatlah jalan. Utar beri u. Fukri. Fukri. Nokah. Punch up for the time. Yes. Fukri. Or Muslim besut itu ada di mana? Orang itu lebih. Muslim besut itu le ada di mana? Saya leh jagi. Ah, tadang ini deh Muslim wajib tulan, yes. Full satu aler tu, sahaja tu saja. Kita muka matra lekaran tu. Ada. Aini selesem Muslim kata bateri mana jangan cederu anda, selain mana, Siddiq sir anda kuda. Yes. Siddiq sir mana jangan meeting ni ni meet ya, bapam Siddiq sir baru tu anda. Praga I have come to your house. Praga ada grandfather ni kana ni, tapi anda grandfather ada producer ana. Ah. Ahi rendu, he is no more. Eighty sila ista mana baksha, mana yang berlalu, atau mana yang berlalu, ada ke produce itu, ada grandfather ayat. Apam, anggun itu parimbiri orang. Ada port tu, jangan ada gam parnya tidak. Apa anggunnya sedik sara itu work yang penting itu, ribad, ada ribad special itu lah, ribad experience ayat. No, matra lah prank king of pranksters ana. Ah, Malayalam ada Jay Surya. Jay itu, Jay itu ni itu settle orang orang lah tu. Abad a full fun ayat. Question answer round itu kerja yang boleh dua point so itu kuda muni itu dalgan itu team Ramji Rao ada. So ada tipe farmer itu nanti team Ramji Rao ni nampak. Dewi Surya, Daniel Jun. Apa arah anda kerja team ini kau tidur nanti? 
ദേവസൂര്യയുടെ പേര് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ പേര് ദേവസൂര്യ എന്ന് തന്നെയാണോ അതോ പിന്നീട് പേര് മാറ്റി ദേവസൂര്യ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണോ അല്ലല്ല ദേവസൂര്യ എന്നാണ് പേര് റെക്കോർഡിക്കൽ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള പേര് സൂര്യ എന്നാണ് പേര് അപ്പൂപ്പൻ വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നെ ദേവാന്ന് ദേവാ അങ്ങനെ വിളിക്കും അപ്പൊ അത് ഞാൻ അപ്പൂപ്പന്റെ ആ ഒരു എന്നോട് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പേരിൽ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ദേവസൂര്യ എന്നുള്ളതാക്കി പക്ഷെ അത് ഉണ്ടല്ലോ രമേശ് ഏട്ടാ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സൂര്യ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതങ്ങ് പോട്ടേ അല്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും ആൺകുട്ടി അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് നോർമലി അങ്ങനെയാ വിചാരിക്ക ഞാൻ അതങ്ങ് പോട്ടേന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ദേവ ചേർത്തത് ഇപ്പൊ ദേവന്റെ ദേവസൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ആൺകുട്ടികളുടെ പേരാണ് അത്ര ദേവസൂര്യ ഒക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കുന്തള ദേശത്തൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് മഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തിലൊക്കെ ദേവസേനയും ദേവസൂര്യ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഇത് ആർക്കും വേണേലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പേരായി മാറി അപ്പൂപ്പനിട്ട പേരാ അല്ലേ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ബാലയ സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഓർമ്മ കിട്ടതാ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ദേവസൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് പുള്ളിയുടെ അപ്പൂപ്പനായിരിക്കും എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെ ലാൽബി പറഞ്ഞ പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയും ഇപ്പൊ കിട്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീമിന് ആരാണ് കോട്ടിടുന്നത് അതെ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടിടാതെ ഇന്ന് ഷർട്ട് ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ മുഖമുള്ള ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് തന്നെ പേരിൽ പേരിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ മാത്യൂസ് ജെ ഹൗസ് ഹൗസ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹൗസിന്റെ ഈ ഭീകരനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ രമേഷ് സാറേ നമസ്കാരം എന്തോ പ്രയാഗ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് മാത്യൂസ് ജെഹോസ് ഞാൻ അങ്ങ് പനങ്ങാട് നിന്ന് വരുന്നു ആത്മാർത്ഥത അസ്വസ്ഥത അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് മാറിയേക്കാം കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധം ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും ആരല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിലാണ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ കോട്ടിട്ട ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ആവശ്യം വന്നു അതായത് ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിസാറിൻ്റെ അതായത് ഈ ഷോയുടെ ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്കൊരു കോട്ടിട്ട എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം കഴിയുമെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ തന്നെ തന്നാൽ ഉപകാരമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹരിസാർ പറഞ്ഞു അത് നോക്കട്ടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യവും കണ്ടു അപ്പോഴായിരുന്നു ഹരിസാറിൻ്റെ വക നല്ലൊരു ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിൽ എനിക്കത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ഹരിസാറിന് തന്നെ അത് തിരിച്ചയച്ചു എനിക്ക് ഫോട്ടോ വേണ്ട എനിക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വേണ്ട ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചയക്കുന്നു ഇനി കളയരുത് ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊള്ളാം നന്ദി എന്നൊരു കുറിപ്പോടുകൂടി ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ തിരിച്ചയച്ചു അതെൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത പക്ഷേ ആയിരിക്കുന്ന മുകേഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളി ഇത് കയറി ഈ ഫ്ലോറിൽ അടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പം അതെനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയായി കാരണം ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്നൊരു ധ്വനി അതിലില്ലേ എന്നൊരു സംശയം പക്ഷേ അരിസാറ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോഴും അത് വാട്സപ്പിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ മാരേഴ്സ് കോളേജിൽ എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം അല്ലേ വേണ്ട എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല പണ്ട് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം അന്ന് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര പോരാ പക്ഷേ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വിട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷേ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ എം എയുടെ
ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ കൂടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ അവൻ്റെ വായനയുടെ കുട്ടൻസ് മനസ്സിലായത് അവൻ വായിച്ചിരുന്നതേ മുത്തുച്ചിപ്പി ആയിരുന്നു അവൻ്റെ മുറിയിൽ ഒരു അലമാരി മുഴുവൻ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണം മുത്തുച്ചിപ്പിയുടെ പ്രസ് പ്രസി പോലും അത്രയും കോപ്പി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് ഭയങ്കര വിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ അത് ബാധിച്ചു എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമം ആഴ്ചകൾ എന്നെ ആ ചിന്ത ഹോണ്ട് ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയോ ഈ മുത്തുച്ചിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാസികണ്ടല്ല ഇത് ഏത് കടയിലാണ് കിട്ടുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവസാനം എനിക്ക് വണ്ടിയില്ല ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് രാവിലെ ഇറങ്ങിയ നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ കട കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹോ ആ വിഞ്ഞുപോയി അത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് സ്വസ്ഥമായത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കോപ്പി അവന് തന്നാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തന്നില്ല ഇതാണ് പണ്ട് കാരണവന്മാർ പറയണത് അറത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് വെക്കാത്തവനൊന്നും അങ്ങനെ കോളേജ് കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ക്ലീറ്റസ് ചേട്ടൻ അയാളുടെ പറമ്പിലെ മാവേൽ വലിഞ്ഞു കയറുകയാണ് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിലൊന്നും വലിഞ്ഞു കയറണ്ട അതൊക്കെ വല്ല പിള്ളേരോടും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കില്ല ഇത്രയും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അതിനൊന്നും അങ്ങനെ വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടും പകലും മുഴുവൻ എനിക്ക് ഈ ചിന്തയാണ് അവസാനം വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത ഒരു ടെൻഷൻ അവസാനം ഒരു നാലര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ അയൽക്കാരൻ്റെ ഫോൺ വന്നു പറയ ക്ലീറ്റസ് ചേട്ടൻ മാവേ എന്ന് വീണു രണ്ട് കാലു പിടിഞ്ഞു ഹോ മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ടെൻഷൻ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഞായറാഴ്ച വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഞായറാഴ്ച വർക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കമ്പനി വകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പ്യൂൺ തോമസ് ചേട്ടനോട് ബോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ചോറ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു ജംഗ്ഷനിലെ ഹോട്ടലിൽ അഞ്ജലി ഹോട്ടലിൽ നല്ല കരിമീൻ പൊളിച്ചത് കിട്ടും അതും എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി പോയി സംഗതി ഒരു മണിയായി രണ്ടായി മൂന്നായി തോമസ് ചേട്ടനെ കാണാനില്ല അവസാനം നാല് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ചോറുമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചെന്താ ഇത്ര താമസിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളിയുടെ ആത്മാർത്ഥത്തിന് ആഴം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പുള്ളി അഞ്ജലി ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് ചോറായി പക്ഷേ കരിമീൻ പൊളിച്ചതാണെന്നില്ല പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ പുള്ളി നേരെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുറെ കരിമീൻ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് അത് കറി വേപ്പിച്ചിട്ട് അതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ജലി ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര വിലക്കുറവാണ് മൂന്ന് പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിക്കറിയും ചായയും കൂടി വെറും നാൽപ്പത് രൂപയുള്ളൂ അതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര വിലക്കുറവാണ് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ഓണറിനോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വില കുറച്ച് കൊടുത്തിൻ്റെ ചേട്ടന് നഷ്ടം വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു നഷ്ടം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സഹായമാകുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ പോളിസിയോട് അത്രയും കൊണ്ട് ചേരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം കുറേ അധികം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെയും നഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് അത് അത്ര ഒരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല ചേട്ടൻ്റെ കണക്ക് നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഓർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ നെഞ്ച് കാളി എന്താണ് ഇതിനൊരു പോകാൻ വഴി എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അന്വേഷ ആലോചിച്ചു അവസാനം ഞാൻ എഫ് ബിയിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം മായം കലർന്നതാണെന്നും വിഷമയമാണെന്നും മൂന്നാം ദിവസം ഹോട്ടൽ പൂട്ടി അങ്ങനെ ആ ചേട്ടൻ്റെ നഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് സ്വസ്ഥമായത് ഇനി ഒരാത്മാർത്ഥയെ പറ്റി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം നമ്മുടെ ആങ്കർ ഡയാന ഡയാനയുടെ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡയാന ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഡയാന ആരുടെയും കൂടെ നിന്നല്ലാതെ ഓരോ ഡ്രസ്സ് മാറുമ്പോഴും നാൽപ്പത് ഫോട്ടോസും നിന്ന നിപ്പിലൊന്ന് വട്ടം കറങ്ങിയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോയും എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതും ഒരു ആത്മാർ
പറഞ്ഞ റാഗി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നീ ഇന്ന് നാല് തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമാശ പറയില്ലേ അതുപോലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിപ്പോയി മാത്യു ചേട്ടൻ മാത്യു ചേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല തമാശകൾ പറയുന്നിടത്ത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കഥ എടുത്തു ആ കഥ മാത്യു സേട്ടിന് തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വേണല്ലോ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ഈണവും താളവും പോയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഈ ഡയാന ഇവിടെ റീൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി അപ്പോൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരിപാടിയുടെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള ഹരിയും ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചാനലിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു കടയിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പല പരിപാടിക്കുള്ള ബനീനും ഷർട്ടും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ എഴുതി കാണിക്കും അവർ എപ്പിസോഡ് തീരാറാകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കടയുടെ പേര് എഴുതി കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഓണം സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓണക്കോടി മേടിക്കാറായി യാത്രത്തിൻ്റെ ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് അന്ന് എല്ലാ പരിപാടികളും ലൈവാണ് അന്ന് കരുൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുൺ അവൻ ഇപ്പോഴും ചില ആങ്കറിങ്ങും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആങ്കർമാരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ കരുൺ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്കും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഒരിടത്തു നിന്നാണ് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് ആ കടയിൽ പോയി ഓണക്കോടി മേടിച്ചാൽ നമ്മളെ ചാനലിലെ ആൾക്കാരെന്നുള്ള നിലയിലും ഈ ഡ്രസ് കേട്ടസി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ള നിലയിലും നമുക്ക് എന്തൊരു ഇളവ് കിട്ടിയാൽ പത്ത് ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ അത്ര നല്ലതാണല്ലോ അത്ര പൈസ ഉള്ളു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യില് അങ്ങനെ ആ തുണിക്കടയിൽ ചെന്നപ്പം ആ തുണിക്കടയിൽ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പം കരുണിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങും ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇവര് കൊടുത്ത ഡ്രസ് ഇട്ട് അവൻ വരും അവരവരുടെ അവന്റെ പേര് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ പരിഗണന കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവിടെ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നാലമ്പത്തഞ്ചായി അഞ്ചിന് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന വരെ ഞങ്ങള് നോക്കി നോക്കി എന്ന് അഞ്ചിന് കൃത്യം ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാറായപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ഇച്ചിരി അറിയാൻ ടി വി വരുന്ന കാരണം ഇവനെ ഹരിന് അത്ര മുഖപരിചയം ഇല്ല ഹരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചാനലിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ വരും എന്ന് പറയൽ ഇവര് വോളിയം എടുത്ത് കൂട്ടിയ പി കരുൺ ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണ ഞാൻ ടീഷർട്ടും ജീൻസും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കാറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓണമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൂറ ചുബ്ബ ഇട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ ഒരു ഒറ്റ പറച്ചില് ആ കടക്കാര് ആ ശരിക്കും ഇവൻ അന്നേ വരെ പറയാത്ത രീതിയിൽ ആ ചുബ്ബയെ പറ്റി മാത്രം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂറ ചുബ്ബയാണ് ഇതിന്റെ തോളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ട് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൂറ ചുബ്ബ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനൊരു പത്ത് കുറ്റ ചുബ്ബയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരുക ഡിസ്കൗണ്ട് പോയിട്ട് ഉള്ള വിലയ്ക്ക് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തുണി തരൂല എന്നുള്ള അവസ്ഥ പോയിപ്പോയി പിന്നെ പ്രകടനം മൊത്തത്തിൽ പതിവിന്റെ അത്ര ആയില്ല മാത്യുസേട്ടനെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്നേഹം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിനെ പോലെ തോന്നിയ പ്രയാഗയ്ക്ക് ഈ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആത്മാർത്ഥത അസ്വസ്ഥത എന്നാണല്ലോ പുള്ളിയുടെ ഇവിടെ അനുസിത്താര് വന്നപ്പോ ഈ മാത്യൂസേട്ടൻ പറയാണ് എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടം ജയഭാരതീനെ അനുസിത്താരേനെയാണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രയാഗ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കി പ്രയാഗ് ഇത്ര ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന്റെ പേര് പറയാതെ ജയഭാരതീനെ അനുസിത്താരേനെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളോട് ഈ കൊച്ചു സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയാ എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ടോ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോ ഇൻ കേസ് എന്നോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥത തോന്നി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്യൂസേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്യൂസേട്ടൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതൊരിക്കലും വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തായാലും എനിക്ക് മാത്യു സേട്ടന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമായി കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാത്യു സേട്ടന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇന്ന് ചെയ്ത പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം ഒരു ലിങ്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് രമേശനും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
എപ്പിസോഡ്സ് കാണുവാനായി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ രമേശ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്